இந்த பிரபஞ்சம் சுமார் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பிக் பேங் பெருவிடிப்பின் மூலம் உருவானது உருவான பின்பு ஏறக்குறைய இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் கழித்து அதாவது இருபத்தி ஐந்து கோடி ஆண்டுகள் கழித்துதான் முதல் நட்சத்திரங்கள் பிரபஞ்சத்தில் உருவாகியது இதில் முதலில் நட்சத்திரங்கள் உருவானதா இல்லை கேலக்சிகள் தான் முதலில் உருவானதா என்று இன்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழம்பத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் முதலில் நட்சத்திரங்கள் தான் உருவானது என்கிறது இந்த குழப்பத்தை சரி செய்ய பல குழுக்களாக ஆராய்ச்சியை தொடங்கிய விஞ்ஞானிகள் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய நாம் கண்டிப்பாக நம் பூமியில் இருந்து மிக மிக தொலைவில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களையோ அல்லது கேலக்சிகளையோ கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்றும் அதற்கு மிக உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு பிரம்மாண்ட டெலஸ்கோப் வேண்டும் என்றும் அடுத்து ஸ்டெல்லர் லைஃப் சைக்கிள் நட்சத்திரங்கள் அதன் கடைசி காலத்தில் வெடித்து அதன் பின் இந்த பேரண்டம் முழுவதும் கனமான ஹெவி எலமெண்டை உருவாக்கியதை கண்டுபிடிக்க நமக்கு இப்போது இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தை விட அதிக உயரிய தொழில்நுட்பம் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்றும் மேலும் பிளானட்டரி சிஸ்டம் கோள்களின் உருவாக்கம் எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை பற்றி மிக துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள இருப்பதிலேயே மிக சிறந்த தொலைநோக்கி வேண்டும் என்றும் இதையெல்லாம் தாண்டி பல ஒளியாண்டு தூரங்களில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களை சுற்றும் கிரகங்களின் வளிமண்டலத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளவும் மிகச் சிறந்த கருவிகள் வேண்டும் இதன் மூலம் அந்த வேற்று உலகமானது உயிரினம் வாழ தகுந்ததா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் ஒரே தகுதியான அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இதுவரையிலும் இல்லை என்பதே உண்மை நாம் மேலே பார்த்த அனைத்து சவால்களையும் ஒன்றே ஒன்றால் தீர்க்க முடியுமா என்றால் பதில் இதோ கண்டிப்பாக முடியும் முடியும் என்றால் அது எது அதுதான் இதுவரை கண்டுபிடித்ததிலேயே ஆக சிறந்த கண்டுபிடிப்பான த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சுமார் எண்பதாயிரம் கோடி மதிப்பிலான இந்த டெலஸ்கோப் இன்னும் சில மாதங்களில் விண்வெளியில் ஹரியான் ஃபை ராக்கெட் கொண்டு செல்கிறது ஜே டபிள்யூ எஸ் டி ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பை இந்த முறை எச்எஸ்டி ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் போல ஜே டபிள்யூ எஸ் டி பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் சுற்றப்போவதில்லை பூமியை விட்டு பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சென்று நம் சூரியனை சுற்றி கொண்டே இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் மிக பிரம்மாண்டமாக ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறது ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சரி ஏன் ஜே டபிள்யூ எஸ் டி ஹபிள் போல பூமியை சுற்றவில்லை எதற்காக சூரியனை சுற்றுகிறது அதே போல ஏன் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரை அனுப்பப்படுகிறது என்றால் இதோ பதில் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் ஹப்பிள் போல இல்லாமல் முழு அகச்சிவப்பு இன்ஃப்ரா ரெட் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் டெலஸ்கோப் ஆகும் ஆனால் ஹப்பிள் டெலஸ்கோப் ஒரு ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் மனித கண்கள் எப்படி ஒளியின் அலை நீளங்களை வேவ் லென்த் கொண்டு பார்க்கிறதோ அதே போலதான் ஹப்பிள் டெலஸ்கோப் அப்சர்வ் செய்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தை அதே சமயம் குறைந்த அளவில் இன்ஃப்ரா ரெட் மற்றும் அல்ட்ரா வைலட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் கொண்டும் செயல்படுகிறது ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் ஆனால் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் முழுக்க முழுக்க இன்ஃப்ரா ரெட் தொழில்நுட்பம் தான் இந்த அகச்சிவப்பு தொழில்நுட்பத்தினால் ஆன ஜே டபிள்யூ எஸ் டி பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் இருந்து பூமியை சுற்றி வந்தால் பூமி உருவாக்கும் இன்ஃப்ரா ரெட் ஒளிகளால் பூமி ஒளிரும் இது ஜே டபிள்யூ எஸ் டி டெலஸ்கோப்பை பாதிக்கிறது ஏன் நம் மனித உடல் கூட இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷனை தொடர்ந்து வெளியிடுகிறது காட்டில் வாழும் உயிரினங்கள் விலங்குகள் கூட அதனால் தான் இரவில் உயிரினங்களை இன்ஃப்ரா ரெட் கேமராக்களை கொண்டு நேஷனல் ஜியோகிராபிக் சேனல் டிஸ்கவரி அனிமல் பிளானட் போன்ற சேனல்கள் படம் பிடித்து வெளியிடுகிறார்கள் இந்த கேமரா ஒரு பொருளின் வெப்பத்தை கொண்டு வேலை செய்கிறது என்பதுதான் உண்மை இதனால் தான் பூமியை விட்டு மிக தொலைவில் ஜே டபிள்யூ எஸ் டி நிலை நிறுத்தப்பட உள்ளது அப்போ சூரியனின் வெப்பம் மற்றும் வெளிச்சத்தால் பிரச்சனை இல்லையா என்றால் ஆம் உண்டுதான் அதற்காகத்தான் ஜே டபிள்யூ எஸ் டி என்ஜினியர்கள் மிக சிறந்த யோசனை செய்து இயக்கத்தில் இருக்கும் ஆக்டிவ் கூலிங் சிஸ்டமை இந்த டெலஸ்கோப்பினுள் வைத்துள்ளார்கள் இது டெலஸ்கோப்பை கூல் செய்யும் இது மட்டும் இல்லாமல் எழுபத்தி ரெண்டு அடி நீளத்தில் முப்பத்தி ஆறு அடி அகலம் ஐந்து லேயர் கொண்ட சன்ஷீல்டு 
ரெஃப்ளெக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு விலை உயர்ந்த அம்பர்லா குடையாக ஜே டபிள்யூ எஸ்டி டெலஸ்கோப்பை சுமார் மைனஸ் முன்னூற்றி எழுபது டிகிரி ஃபேரனீட் அளவிற்கு வெப்பத்தை குறைத்து பிரபஞ்சத்தை இன்ஃப்ராரெட் வேவ் லென்த் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய அனுமதிக்கிறது இன்னும் ஒரு படி மேலே ஜே டபிள்யூ எஸ்டி டெலஸ்கோப்பில் இருக்கும் மற்றும் ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் மைனஸ் நானூற்றி முப்பத்தி மூன்று டிகிரி ஃபேரனீட்டிற்கும் கீழே குளிர்ச்சி அடைய செய்யும் இதனால் இந்த டெலஸ்கோப் பிரச்சனையே இல்லாமல் நீண்ட காலத்திற்கு தனது வேலையை செய்யும் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் மிகவும் பெரியது ஹபிள் டெலஸ்கோப்பை விடவும் எழுபத்தி ரெண்டு அடி நீளம் முப்பத்தி ஆறு அடி அகலம் மற்றும் அதன் முதன்மை கண்ணாடி பிரைமரி மிரர் இருபத்தோரு அடி சுற்றளவு இவ்வளவு பெரிய டெலஸ்கோப்பை ராக்கெட்டில் கொண்டு செல்வது சாதாரணம் இல்லை எந்த ராக்கெட்டிலும் இது ஃபிட் ஆகாது இதற்கு மிகச்சரியான தீர்வாக என்ஜினியர்கள் வித்தியாசமாக யோசித்து இந்த இருபத்தி ஒரு அடி பிரைமரி மிரரை அப்படியே தனித்தனியாக பதினெட்டு மிரராக கட் செய்து அப்படியே ஃபோல்டு மடித்து அதன் பின் ராக்கெட்டினுள் வைத்து அனுப்புவார்கள் இதே போலதான் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பின் சன் ஷீல்டும் வேலை செய்கிறது இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றால் பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதுதான் முதல் இலக்காக இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் உருவான நட்சத்திரமும் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் உருவாக தொடங்கி அதன் பின் அதன் ஆரம்ப காலத்தில் உருவான நட்சத்திரமும் கேலக்சிகளும் அதன் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது காணக்கூடிய நிறமாலை நிலையில் இருந்து மிகவும் கீழ்நோக்கி சென்று விட்டது காரணம் அவைகள் உருவாக்கி பதிமூன்று பில்லியன் வருடம் ஆகிவிட்டது அதே போல பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து கொண்டே செல்வதனாலும் இந்த பிரச்சனையால் தான் ஹபிளின் விசிபிள் ரேஞ்சை விட்டு தொடக்க கால நட்சத்திரமும் விண்மீன் பேராடைகளும் அவ்வளவு சிறப்பாக தெரிவதில்லை ஆனால் இந்த பிரச்சனையை இன்ஃப்ராரெட் தொழில்நுட்பம் சரி செய்துவிடும் அதாவது தொடக்க கால நிகழ்வுகளை இன்ஃப்ராரெட் டெலஸ்கோப் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கும் எப்படி என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகி பதிமூன்று பில்லியன் வருடமும் முடிந்துவிட்டது அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து கொண்டேவும் உள்ளது இந்த காரணத்தினால் தான் அப்பொழுது உருவாகிய அதாவது தொடக்க காலத்தில் உருவாகிய விண்மீன் பேரடைகளும் நட்சத்திரங்களும் அதன் காணக்கூடிய நிறமாலையில் இருந்து இன்னும் கீழ்நோக்கி சென்று விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரமில் இருந்து அப்படியே இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரமிற்கு சென்று விட்டது இதை ஆப்டிக்கல் மிரர் அதாவது ஹப்பிளின் ஆப்டிக்கல் மிரர் கண்டுபிடிப்பது வாய்ப்பே இல்லை அதனால் தான் இந்த இன்ஃப்ராரெட் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படுகிறது கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சம் எப்படியெல்லாம் உருவானது என்பதை கண்டிப்பாக இந்த டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கும் என்று அனைவரின் நம்பிக்கை நன்றி மீண்டும் இது போன்ற ஆச்சரியமான பல தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்